শৈলত কুদুর জুর আছে কি চালাইছো তারে তুমি কান দাঁড়া তাইলে আইসা আরেকটা কয় কি তারা হেন আইলে আইসাস করে কয় এই জায়গাটা কুদুর চারে হালাইয়া আমরা কুদ্দুস ভাই তো আবার হেন আছে গেছে গা কপাল ওয়ালা তুমি যে তারে শৈল কুদুর জুর আছে তারে দিয়ে দিলা তোমার না হইলে দলডা ক্ষমতা না হইলে তোমার লাডির জুর বালা তোমরা বাড়িটা না হইলে উজানো তোমরা বাড়ির ঘাড়া দিয়ে না হইলে কম্পার কোন যাওয়ার লাগে ভাড়া কি দিতা তুই ডে ঠিক কি না ক তোমরা বাখন্ন করেন তারা ডর দেয় হইলে ওনা টনকির তারা রে যাইবা নি আয়ো এমন ধ্বংস তারে দেবিদ্যার জসীম ডাক্তারের শ্যামবারো নিতা ফারবা বেলালের মতো নিগ্রু মানুষ বেলালের মতো কালো মানুষ আপনারা যারা হজ গেছেন তারা দেখছেন কালো কালোরা নিজেরা নিজেরা ভাই চায় আরে আপনি কি কালা আপনি তো হেই তুলনায় পুরো ফর্সা আপনারা কোনো কালায় না আমরা দেশের যারা কালা এটি কোনো কালা না আমি দুই হাজার সালে যখন প্রথম হজ গেছি আমি যখন হেই দেশে গিয়ে কালো নিগ্রু মানুষ দেখছি আমি কই এটা অরিজিনাল না অবশ্যই রং কইটা রাখছে একবারে কোচ কুচ্ছে এমন কালার কালা সূর্যের আলুটা পর্যন্ত ফিরা যায় গিয়া এই রকম একজন কালো মানুষ ছিল বেলাল সোভান আল্লাহ কইতেন না নিগ্রু মানুষ বসুইরা কামলা কোমায়ার ঘরের কৃত দাস কেনা গোলা চোখগুলো ছিল গর্তের ভিতরে বুড়োগুলো ছিল ওসাট কপালটা ছিল চিকন ঠুটগুলো ছিল মোটা মোটা গালের ভিতরে কালো দাগ দাঁতগুলো ছিল ওসা চুলগুলা এমন ফেসলা গুন্যা মন্ডায় কবে আশ্রয় দেয় শিরুনি বাংলা দেবো চুল সোজা করন যেত এই বেলালের মতো মানুষের পক্ষে আয় আত্মা জি লুইস আর আস্তে কন সোবাহান আল্লাহ এই যে বর্ণনারা দিলাম এই মানুষটারে তো দেখলে কেউ পছন্দ করার কথা না কিন্তু এই মানুষটার পক্ষে আয়াত নাজিল হয়েছে রাদি আল্লাহ আনুহম ওয়ারদু আনুহু তাদের ব্যাপারে আল্লাহ খুশি আল্লাহর ব্যাপারে তারা খুশি আর আবুল আহাব এই বেলার বিপক্ষে আয়াত নাজিল হয়েছে পক্ষে না বিপক্ষে আবুল আহাব ছিল নবীর গায়ের রঙের রং নবীর আপন চাচা সমবয়স্ক এক দুধ মাত থেকে তারা দুইজনে দুধ খাইছে নবীজিরা তো আদরে এই আবুল আহাব নবীর সাসা এই আবুল আহাব সাসা সেই তো নবীর গায়ের রঙের মতো ফর্সা নবীর চেহারার লোকে মিল ছিল দারুণ না দোয়ার প্রভাবশালী সদস্য ছিল তিনি তৎকালীন আমলে ওই সংসদের সদস্য ছিলেন অনেক ধনী মানুষ ছিল কয়েকজন নীতি নির্ধারণের ভিতরে আবু জেহেল ছিল আবুল আহাব ছিল অত বা সাহেব আবুগিরা এই মানুষগুলো ছিল এই আবুল আহাব যখন নবীজি যখন সাফা পাহাড়ের কেনারা না সবার ডাক দিস সব পাহাড়ের কান্দা তাই সবার এক লোকে কইরা নবীজি কইছে তোমরা যে তিনশো ষাট দেব দেবীর আবাদত করো তিনশো ষাট দেব দেবীর আবাদত করা যাবে না আবাদত করতে হবে এক আল্লাহ সোহান আল্লাহ বলবেন না এখন এই কথা বলার পরে কি আবু জেহেল কি খুশি না বেজার আবুল আহাব খুশি না বেজার আবু জেহেলের চিন্তা করলো মোহাম্মদের অত বড় কলজিয়া তেতিম মানুষ বাপ নাই মা নাই দাদার ঘরে ছিল নয় বছর পর্যন্ত এখন সাসার ঘরে থাকে বেড়া তুই রাস্তাঘাটের ভিতরে ঘুমাই থাস তুই উট বেড়া দুম্বা সরাস তুই মানুষের বাড়িতে কাজ করস আমরা টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা থাকতে আমার মতো আবু জেহেল থাকতে আল্লাহ আমার দেহেনা তোরে নবী বানাই না তোর সাসা আবু জেহেল থাকতে মুরুব্বি মানুষ হেবারে না বানাই অত মারে নবী বানাই না আল্লাহ আর মানুষ বিচারা পাইছে না তুমি কেমনে নবী না উজুবিল্লাহ বলবেন না নবীজি যখন ঘোষণা দিছে লা ইলাহ মোহাম্মদুর এই কথা বলার পরে পরে আবু জেহেল করছে দেয় না ডরায় যে আমি যে মোহাম্মদুর ঘুষিটা দিয়া লাভ আমির হামসা যদি ফিরাইয়া দিয়া লাভ দেওয়ানোর বালা দেওয়ান যাবো ফিরাইয়া খাওয়ান শুরু হইলে কেন এখন তো আবু তালেবেও আছে আবুল আহাবেও আছে আমির হামজাও আছে ফিডা শুরু হইলে আমি যেন একটা লগে লগে আইবো সাইড হ্যাঁ তারা সাত বাই ফিডারা দিয়া খেরা তাও যাবো 
হেতে আগ্রায় দেয় না আমি রুই কাজা আবু লাহাবে চিন্তা করলো যে আমি যে আবু যে হেলো দেয় না আমি বললাম তার আফন চাষা যে আল্লাহর আমরা দেবদেবীর বিরুদ্ধে যে কথা কইয়া লাইলো এখন যদি আমরা সবাই মাইন না নেই তো তো কথাটা এস্টাবলিশ হইয়া যায় এটা তো একটা ভেটু দেওয়া দরকার এটা তো বিরোধিতা করা দরকার আবু লাহাবে করছে কি চতুর্দিকে চাইয়া একটা পাথর পাইছে কি মোবাইল ছিল কি পাইছে একটা পাথর পাইয়া পাথরটা লইয়া নবীজির দিকে ঢিল মারছে ঢিল মাইরা জগুন্য একটা গালি দিছে বলছে ইয়া মোহাম্মদ তাক অ মোহাম্মদ তোমার ধ্বংস হোক না উজুবিল্লা বলবেন না এবার আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন আপনারা যদি কেউ কয় তুই মরস না খা আপনার কাছে আনন্দ লাগবো না কষ্ট লাগবো কিন্তু আপনি দেখছেন যে আপনি একলা মানুষ তারা ফুন্ড বিশজনে ব্যাট দিয়া কয় তুই মরস না খা এখন যদি আপনি কন তুই এ তোরা এনা মরবি তো তো চালাইব হয় না আপনার ডরে আর কিচ্ছু কইছেন না নবীজিরে যখন কইছে ইয়া মোহাম্মদ তাব্বা আলাপ অ মোহাম্মদ তোমার ধ্বংস হোক নবীজির মনটা খুব খারাপ লাগছে নবীর কয়েকজন সাহাবা যারা ছিল তারার কল যারা ফাইটটা গেছে গা আমরা দুজাহানের বাদশা নবী যেই নবীর গায়ে একটা মশা বয় না মাসি বয় না যেই নবী মরুভূমি দিয়ে আটটা যাইতো লইলে উপর দিয়ে একটা সুর এই ম্যাগ ওনার গায়ের ভিতরে ছায়া দেয় সব হারালো কয়লা এই নবীর আবুল আহাবের মতো মান সে সাসা ইয়া কইয়া মোহাম্মদ তাব্বালাক কই যারা মানে না খুব কষ্ট পাইছে তারা কইয়া রসুল্লাহ আপনার যে আপনার সাসায় গালিটা দিল ধরে লাইতাম নি নবী যুগ ফারতা না আমরা সংখ্যায় কম তারা লোক বেশি আমরা এটা ফারতাম না অহন চুপ করে থ কইয়া রসুল্লাহ ফারি আর না ফারি বাসাম কয় বছর কি চালাইতাম আরে না এটা ফারতি না হুদুদি হন এটা তোমরা ধৈর্য ধরো একটা লাইন গার্ড করতে আসি কাফেরারা যখন এমনি রুক্ষা রুক্ষা আইয়ে নবীজির সাহাবারও যখন মন কষ্ট পায় নবীজিরে যখন এত বড় গালিটা দিছে তাপসিরে এসেছে ঢিলটা যখন মারছে ফাত্তর দিয়া ঢিলটা গইরাইয়া নবীর কাছে গিয়া থাইমা গেছে ফাত্তরটা নবীর গাও লাগে না মুফাসিরিনে কেরাম কয় আবুল আহাম নবী সিনারা ফাত্তরে নবী সিনছে আবুল আহাবে ঢিল মাইরা মজা মারতে আছে যারা নেতা নেতা সাঙ্গ ফাঙ্গ আছে সকলের লইয়া হোটেলে বইয়া বইয়া মনে করেন আড্ডা মারতে আছে খাইতে আসার কইতেছে এই ইডাটা যে দিলাম কীরকম কয় বরাবর গেছে কিন্তু জোর আছিল কম উফরে গিয়া পড়ছে না এটা গেছিল বরাবরে সই হয়েছিল কিন্তু উফরে গিয়া পড়ছে না আবুল আহাবে কয় দিসলাম তো জোরেই আগ্রহীল না কি রে এরকম একটা টেনশন উপরে গেছে গা তারা আবার আবুল আহাবে যখন মজা মারতে আসে আর নবীয়ে গিয়ে সেটা কষ্ট করতে আসে এই আমার এত বড় গালিটা দিল আর যে আব্বায় নাই দিক কে না আম্মায় নাই দিক কে না দাদায় থাকলেও সাসাই কামরা করলো না ওই আমার এক লাফাইয়া তিন ফাইয়া এত বড় গালিটা দিল কইয়া রাসুল আল্লাহ লেগে তো কইসতাম ধরে আলাইতাম কয় না এটা ধরাধরি দরকার নাই আমি অন্যখানও বিচার দিয়ে আলাইস সবাহান আল্লাহ কয় না রে আমি বিচার দিয়া লাইছি অন্য জায়গা কয় কোন জায়গায় কয় আমার আল্লাহর একটা আদালত আছে সেই আদালতে আমি মামলা দিয়া লাইছি সবাহান আল্লাহ কয় তাহলে দুনিয়ায় থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগ যায় নিম্ন আদালতে নিম্ন আদালত থেকে জজ কোর্টে জজ কোর্ট থেকে হাইকোর্টে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আপিল বিভাগে ও বাখন্নগরের মুসলমান মন দিয়ে শোনো আল্লাহর আদালতে যদি বিচার দেয় আদালত আর বদলানো লাগে না অনাস্থা দেওয়া লাগে না বিচারক বদলানো লাগে না তবে যদি কোন মানুষের উপরে জুলুম করো অন্যায় করো বিচার করো মামলা দাও হামলা দাও জাল দাও জুলুম দাও তুমি মানুষের উপরে অন্যায় করেছো বিচার করেছো তোমার লাডির জোর বলা তোমার দলটা ক্ষমতায় তোমার গোষ্ঠীর লোক বেশি তোমার হাতে অনেক টাকা তুমি তার অসহায় পাইয়া দুইটা গালের ভেতরে থাপ্পড় দিয়ে দিস রাস্তার কান্দায় তাই ফিরাইয়া পারে নাই ভয়ে ভয়ে তোমারে প্রতিরোধ করতে পারে নাই এই লোকটা যখন মসজিদে আজান 
করল মসজিদে দুই কা নামাজ পইরা মানুষটা যখন হাত বাড়াই দিল দুই ডাফুল চোখের পানি যখন ছেড়ে দিল আল্লাহর নবী কয়লা হাজা বা বাইনা হুয়া বাইনা আল্লাহ ওই যারে তুমি থাপ্পর মারছ তার মাঝে আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নাই আল্লাহ কয়া ডাক্তার দিতে দেরি কবুল হইতে দেরি হয় না কাজ করতে বুঝে গেল শৈলাত কুদুর জুর আছে কি চালাইছো তারে তুমি কান দাঁড়া তাইলে আইসা আরেকটা কয় কি তারা হেন আইলে আইসাস কে রে কই এই জায়গাটা কুদুর চারে হালাইয়া আমরা কুদ্দুস ভাই তো আবার হেন আছে গেছে গা কফাল ওয়ালা তুমি যে তারে শৈল কুদুর জুর আছে তারে দিয়া দিলা তোমার না হইলে দলডা ক্ষমতা না হইলে তোমার লাডির জুর বালা তোমরা বাড়িটা না হইলে উজানো তোমরা বাড়ির ঘাড়া দিয়া না হইলে কম্পার গুঞ্জ দাও লাগে বাড়াকে দিতে তুই ডে ঠিক কি না কমরা বাখন্ন করে তারা ডর দেয় হইলে ওনার টনকির তারা রে যাইবা নি তুমি যে তার ভয় দেখাই দিলা কান্দা থালাইয়া খিচ্ছা দিলা मन दिए सुन रे बाप নবীরে যখন ঢিল মারছে আবুল আহাব এবার যখন নবী বিচার দিয়া দিছে মামলা দিয়া দিছে আল্লাহ আদালতে আল্লাহ ডাক দেয়া কয়েছে বড়াই তুমি কই ক আল্লাহ আমি দোকানে আসি কয় এই জায়গায় বৈশা থাকলে হবে না রে যে বড়াইল আবার বন্ধু নবীর আবুল আহাব পাথর মারছে তুই দৌড় দিয়া যা মামলার রায়টা একটু শোনাই দিয়ে নবীজি সাহাবাদের কিনিয়া বসে বসে কানতেছে এমন সময় যে বড়াইল আইসা কয়া সালা তু আসালাম আল্লাহ নবীজি কয় ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমাতুল্লাহ কয় যে বড়াই কেন আশ্চর্য যে বড়াইল যে বড়াইল ডাক দেয়া কয় ওই যে মামলা দিছিলেন রায় আইসা পড়ছে বাচ্চাগুলো বিরক্ত করল না মামলা যে দিছিলেন রায় দায়া পড়ছে যে বড়াইলে রায়টা শোনাই দিছে আপনারা শুনতে চান রায়টা শুনতে চান চলেন সবাই পড়ি তব নবীজিরে ডাক দিয়া যে শব্দটা দিয়া গালি দিছিল মন দিয়া শুনেন নবীজিরে যে গালিটা দিছিল মনে নাই সবার আলেমদের বোধহয় মনে আছে বলছিল ইয়া মোহাম্মদ তাব্বালাক ও মোহাম্মদ তোমার ধ্বংস হোক শব্দটা ছিল তাব্বা আল্লাহ কয় আবুল আহাবরে তুই যে শব্দটা দিয়া নবীরে গালি দিস এই শব্দটা দিয়া তোর বিরুদ্ধে রায় ফাড়াইতে আসি আল্লাহ কয় তাব্বাত ইয়াদা আবুল আহাবে কইছিল নবী তুমি ধ্বংস হও আর আল্লাহ কয় তাব্বাত ধ্বংস হয়ে গেছে ইয়াদা দুই হাত আবিল আহাব আবুল আহাবের ওয়াত 
এমন ধ্বংস তারে দেবিদ্যার জসীম ডাক্তারের চ্যাম্বার নিতা ফারবা খাড়ির ভিতরে দড়ি লাগাইয়া কান্দ বাস লইয়া তারে দেবিদ্যার জসীম ডাক্তারের চ্যাম্বার নিতা ফারবা তার হাতের ভিতরে প্লাস্টার করে সডি লাগাইতা ফারবা ও বন্ধু প্লাস্টারের জায়গায় প্লাস্টার থাকবো সটির জায়গায় সটি থাকবে ওয়াতাপ তার হাত কখনো জোড়া লাগবে না বলো আল্লাহর খেলা সহজ খেলা না কঠিন খেলা আল্লাহর সিনা ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ সারে না আমরা তো জাগাত সিটটা যাই গিয়া আল্লাহ কে আমার ফিটা দিছে তে জন্য ঠাড়া ফুড়া মরে যাইতা হামলা করে তো তাড়াতাড়ি উইবো কেমনে তুমি তো সব ডাইরেক্ট অ্যাকশন আল্লাহ তো আমি এই রকম না আমি হইলাম ঘুরি যখন আকাশে উড়াই দেয় ওই ঘুরি वाला সুতা সারে ঘুড়িটা একবার ডাইনে কাইত হয় একবার বামে কাইত হয় ঘুড়ি ওলাই যখন সুতা সারে গুড়ি উড়ে আর কয় আমি নামবো না আমি নামবো না আমি নামবো না আমি নামবো না সুতাওয়ালায় কয় সন্ধ্যার সময় আমি তোমারে রাখব না আমি তোমারে রাখব না বাংলার মুসলমান তুমি তো দুনিয়া থেকে যাইতে চাও না তুমি যখন কেউ চাই যাইব না তুমি বলো যাব না যাব না আল্লাহ কয় তোমারে রাখব না তোমারে রাখব না তোমারে আশাই লাগবে আমি আল্লাহর দরবারে তুমি কয়েকদিন থাকবা দুনিয়ায় তোমারে সামান্য একটু ক্ষমতা দিছি তোমারে সামান্য একটু সময় দিছি আমি দেখতে আনা আছি তুমি কি তা করো আমি চাইতে আনাছি বেড়াগিরিটা কোন পর্যায়ের তুমি কি মনে করছো চাই না দেন একটা ঘোড়া নির লগে তুই ফানি হইয়া যাই বিরে বেড়া ফেরাউনের মতো বেড়ায় নাই নমরুতের মতো বেড়ায় নাই তুমি আমি দো ফইলায় না